。大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。您的身边是否也有这样特殊的老人？他们健忘、失忆，常常话到嘴边又想不起来要说些什么，走出家门不知道自己身在何处，有时候连亲人朋友都会认错，甚至。有的还会忘了自己是谁。是的，他们是阿尔兹海默症的患者，也就是俗称的老年痴呆症。与国际阿尔兹海默病协会公布的调查结果显示，中国的老年痴呆患者已经居世界的第一。每二十位六十五岁以上老人中，就有一位是患老年痴呆症。遗憾的是，老年痴呆早期的症状很容易被人们忽视，以至于错过最佳的治疗时机。一有这三个特征的人更容易患上老年痴呆。不少老年人会表现出的早期老年痴呆的症状，很容易就被家人误以为是年纪大了、忘性大，从而延误了治疗。那么，我们怎么样才能够更早的识别老年痴呆症呢？在美国《神经学杂志》上发表的一项研究发现，具有一些特性的年轻人到老年后更容易得得老年痴呆症。该研究纳入了一万五千位受试者。该研究表明，如果成年早期没有控制好心血管风险的因素，或许会导致晚年认知障碍下降，如成年早期体重指数升高、收缩压升高、空腹血糖异常。那么，老年痴呆来临前，身体会有哪些早期的症状呢？世界卫生组织在2021年世界阿尔兹海默症报告中，明确阐述了痴呆早期的十大预警信号：一、记忆力衰退。刚刚发生的事情很快就会忘记了。二、判断力下降或受损，比如反复的乱买东西、借钱给陌生人等。三、语言表达出现障碍，经常会词不达意。四、很难合理的规划事物，对稍微复杂的脑力劳动表现得十分艰难。五、无法完成本来熟悉的工作，比如司机常走错路、厨师忘记怎么炒菜等。六、经常错放东西。将东西乱放。七、社交活动或工作兴趣降低，不爱社交，对于原本喜欢做的事情失去了兴趣。八、情绪或行为的改变，情绪变化快，可能会出现和平时异常的表现。九、对地点时间的概念模糊，有时会忘记是白天还是晚上，容易迷路。十、难以理解是空间信息，比如过马路时看错红绿灯等。二、老年痴呆可提前十年预测，如何预防？如果能够早期发现老年痴呆症的蛛丝马迹，做到及时的干预，能够大大的降低它的危害。事实上，老年痴呆症是能够提前预测的。在《柳叶刀健康长寿》杂志上发表的一项研究发现，中年时低密度脂蛋白胆固醇过高，和十年后患痴呆症的风险增加有关。对于六十五岁以下的人群中，低密度脂蛋白胆固醇的水平大于 4.92 毫摩尔每升和低于 2.59 毫摩尔每升的人相比，十年后得痴呆症的风险要高 60% 左右。而且在中年时期的血脂水平越高，就越容易得痴呆症。首都医科大学宣武医院神经内科的唐毅主任医师提醒，老年痴呆的高危人群可以从以下这四方面来进行预防：一、通过食物来补脑。活过百岁不吃呆的秘密是它：一、绿叶蔬菜，建议每天吃一份绿叶蔬菜。绿叶蔬菜富含叶酸，它能够降低体内有害物质对脑血管的损伤，滋养脑神经，降低痴呆的风险。一项对九百六十位五十八到九十九岁老人追踪十年的美国研究显示，经常吃绿叶菜能够让大脑年轻约十一岁。二、浆果，建议每周至少吃两次。它最突出的营养优势是抗氧化剂含量非常高，尤其是蓝莓，花青素含量能够达到163毫克每百克。常吃能够保护大脑免受自由基的损伤，改善大脑的应变能力。三、坚果建议每天吃一份坚果，坚果含有大量的不饱和脂肪酸，能够帮助调控血压、血脂，保护心脑血管，还含有十几种的氨基酸，是构成脑神经细胞的主要成分。四豆类建议每周至少有四顿饭中含有豆类。豆类是卵磷脂的重要来源之一，常吃可以增强脑细胞的活性，提高记忆和智力的水平。五橄榄油建议以橄榄油为主要的食用油。
。橄榄油富含单不饱和脂肪酸，是所有植物油中含量最高的，不仅能够保护心脑血管，还能够减缓神经细胞功能退化和大脑萎缩，进而预防和推迟老年痴呆的发生。六、全谷物，主食中杂粮杂豆要逐渐的增加，占三分之一以上，相比精致谷物。全谷物中富含膳食纤维、抗性淀粉，不仅能够控制餐后血糖，还能够控制炎症的反应，能够帮助降低大脑神经炎的风险。七、鱼肉，建议每周至少吃一次鱼肉。鱼肉尤其是三文鱼、鳕鱼、金鲳鱼等的深海鱼，含有较多的欧米伽三脂肪酸，适当的多吃可以增强大脑的活跃性。二、每周至少三次运动锻炼，除了食物以外。坚持运动也是老年人预防老年痴呆的手段之一。坚持运动的老年人患老年痴呆症的风险更低。建议中老年人可以根据自身的情况进行运动，可以进行有氧运动，比如跳舞、游泳、太极、骑行、快走等，每次二十分钟以上，每周至少锻炼三次。三、控制好三高：糖尿病、高血压和高脂异常等都是导致老年痴呆的独立危险因素。所以要注意控制血糖、血压以及血脂，能够起到一定的预防作用。如果发现问题，要及时治疗。四、养成良好的生活习惯。一些不良生活习惯，比如长期的吸烟、喝酒、熬夜等，都会增加患中风等的心血管疾病的发生，增加患老年痴呆的风险。所以要注意戒烟戒酒，养成规律的作息习惯。五、多参加社交活动，多学习。大脑具有用进废退的特点，所以老年人就算在退休后也要注意用脑，比如看书、看报、下象棋、打麻将等。同时还要保持社交活动，可以让老人保持心智活跃，有助于让老年人保持积极情绪。老年痴呆症给患者的生活质量带来了很大的影响，但是老年痴呆症也是可以提前预测和预防的，在年轻的时候就要注意预防老年痴呆症的发生。大脑衰老是每个人必须面对的事情，并且生理性的衰退是很难逆转的。但我们可以尽量的延缓大脑的衰老。有的人晚上熬夜、白天不觉、烟酒不离手，都是非常伤脑的习惯，建议尽早的改掉。我们生活中要保持良好的生活习惯，积极用脑，多多的社交，并适当的补充营养，老了也不痴呆。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。